uh, haya funga mkanda twende na nikufahamishe taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kuweza kuchukua nafasi kwa hapa nyumbani nchini Tanzania. Hatimaye sasa eh, walio tajwa kuweza kumsajili Bernard Morrison na wazungumzia GSM ambao eh, ni sema kwa ufupi kwamba walisimamia zoezi zima la kuweza kuhakikisha kwamba BM3 anatua kwenye kikosi cha eh, Yanga. Zengu ambalo linaendelea kuhusiana na nyota huyo kukanusha taarifa za yeye kuwa na mkataba na kikosi cha Yanga e, huku zikiwepo taarifa nyingi kwamba kuna upande wa pili kama wanamhitaji hivi Bernard Morrison kwa ajili ya kuweza kuweza kumsajili e, kwa hiyo kumekuwa na vitu vingi ambavyo vina e, zungumzwa kuhusiana na mchezaji huyo GSM wao e, wanasemaje utamsikia hapa engineer Harris e, said akizungumza kwa mara ya kwanza kabisa kuhusiana na sakata la nyota huyo ambalo E, limechukua hatamu kwa hivi sasa. Karibu sana jiunge kwa kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante kama tayari ushakuja kufanya hivyo. Twitter pamoja na Instagram nchini kule unaweza kunifuata mimi na tumia jina moja tu la Railboy Eva andika R E A L B O Y E V A Eva ya Kiswahili hapo ulipo alafu utanipata na tutakwenda sawa. Sakata la Bernard Morrison e, limeendelea kuweza kuchukua sura mpya na hii ni mara baada sasa ya e, GSM ambao walihusika kwa asilimia kubwa kuweza kumleta nyota huyo ama kuweza kufanikisha usajili wa nyota huyo e, kutoka katika kikosi cha e, Yanga. Zengo ambalo limeibuka baada ya Bernard Morrison kuweza kuitisha chombo cha habari na kuweza kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo vimetafasiriwa kwamba ni kinyume na utaratibu wa e, Yanga na hivyo e, ni kama alikuwa anataka kuwa hujumu ama anaohujumu e, Yanga. Harris Said aliweza kufanya mazungumzo e, ya moja kwa moja kupitia Wasafi FM na e, mazungumzo yalikuwa e, kama ifuatavyo wakati akizungumza kuhusu na swala hilo la Bernard Morrison. Mbele yangu na mbele ya mwanasheria wa Yanga saba na ndio 2 years extension mbele ya macho yangu nikisema mbele ya macho yangu nafikiri unanielewa ndio sio kwa kuadhibiwa sisi kama GSM tulishiriki katika ku negotiate naye pakubaliana mapya na yalifanyika mbele ya macho yangu na mimi niliyafanya hayo majadiliano tukafunga mjadala sasa mbona na mwanasheria wa Yanga akaja akasign mkataba mbele yake na huo mkataba umesajiliwa EFF sawa ndio na mkataba huo umesajiliwa FIFA kwa maana ya kwamba kuna system ambayo ina update mikataba ya wachezaji ambao wamefanya extension sasa hiyo halina mjadala hii yanaojiwa na kuzungumza kwamba ye mkataba hana au miaka miwili inatoka wapi kitu ambacho naweza nikakizungumza mauli kwenye muktadha huo mchezaji ameonyesha baada ya kusign mkataba wetu ameendelea kupata ofa nyingine kutoka maeneo mengine. Sawa? Ndio. Na katika ofa hizo anazozipata inaonekana ni bora au ni kubwa zaidi kuliko ile ambayo ameshaisign na klabu ya Yanga. Kwa hiyo alinifuata on a separate note akaniambia boss na kuomba kama kuna uwezekano tuvunje ule mkataba wa nyuma ili mimi niende kwenye hizi timu ambazo zimeonyesha kunipa pesa nyingi zaidi ya nyinyi mnaonipa. Sawa? Ndio. Kwa hivyo na majibu yakawa very straightforward wewe umeshaingia mkataba na Yanga na una mkataba wa miaka miwili unachokiomba za kuvunja mkataba hakiwezi kufanywa hivyo kama unavyotaka wewe kinachohitajika hizo timu ambazo zinaonyesha interest na wewe ziende kwenye Yanga kwa ajili ya kupata mahitaji sahihi ya klabu ya Yanga ambayo ina mkataba na wewe hatuwezi tukuvunja ule mkataba kwa sababu kuna mtu amekuja na kukwambia anakupa dola tano mshahara au dola elfu kumi na tano elfu kumi au kumi na tano mshahara basi sisi tuvunje kwa sababu labda mshahara tulikuwa tunakupa sisi labda ni mdogo chini hapo kwa hiyo maslahi yako ni sawa ni muhimu lakini umesha sign mkataba wa miaka miwili kwa hivyo kama kuna timu inakuhitaji hiyo timu sasa hivi wewe huna mamlaka ya kuzungumza nayo mamlaka wanayo klabu ya Yanga kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho huyu mchezaji anajaribu kukiweka sasa hivi kwamba sasa mimi nina interest uh, kuna klabu nyingine zina interest na mimi ambazo zinalipa vizuri zaidi sisi kama yanga lazima tusimamie haki yetu ya kimsingi ya kwamba mchezaji amesha sign mkataba na mamlaka ya kudiskus mkataba na mtu mwingine yakafanyika ndani ya klabu ya yanga sio mchezaji tena 
hapo ndio hiyo nafikiri hali hiyo ndio inampelekea huyu mchezaji kuonyesha kwamba hali ya kibinadamu ya tamaa ya kwamba sasa alichokitaji mwanzo na sasa hivi watu wanachomoa hivi ni kikubwa zaidi aje mtu yeyote hakuna mchezaji muhimu kwenye club zaidi ya club yenyewe club ndio muhimu kwa kama kuna mchezaji anaweza akawa na interest ya kwenda sehemu nyingine hakuna mtu anamtia lakini zifuate taratibu sahihi za kwamba hawa wanaomhitaji wasimconvince yule mchezaji pembeni huko akaleta vurugu mauli nitakwambia kitu kimoja nafikiri watu wanapaswa kuelewa sawa ndio mchezaji huyu ameanza kuonyesha hizi misbehavior ya muda mrefu sio leo sawa tukumbuke mm. baada ya mechi ya, ya, ya majaribio na ke, na uh, wale nevi ndivyo transcamp wale Dio. sawa baada ya mechi hiyo tumecheza mechi nyingine mbili za majaribio ikiwemo mechi na KNC nafikiri wewe ni shahidi yule mchezaji hakuja kwenye mechi sawa ndio na baada ya hapo timu ikaingia kambini mchezaji hakuja kambini na baada ya hapo timu ikatakiwa kusafiri kwenda Shinyanga mchezaji hakusafiri na wenzake na baada ya hapo ikafanyika taratibu ya ziada kuhakikisha kwamba mchezaji anakwenda na timu Shinyanga kwa kumkatia ndege na alimwahidi mwalimu kwamba atakwenda na bado hakutokea sawa kwa hizi misbehavior sisi kama viongozi wa yanga hatuwezi kuzigongolia na sasa jana anakwenda kuita press na kuita waandishi wa habari kwenye club ya yanga siku moja kabla ya mechi na Mungu ambao kwa kweli mechi ni muhimu sana hii ni uvunjifu wa taratibu za 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 kumkataza na uvunjisho wa taratibu za kisheria mchezaji anaitisha vipi press kwenye kambi ya timu bila hata kupata ridhaa ya club kwa hivyo ni sisi hatupasi kuzungumzia kwa sababu wetu kuna mchezaji tu alifunga goli dhidi ya timu nyingine haiwezekani lazima misingi ya haki isimamiwe na sisi tuna haki na huyo mchezaji amesign mkataba wa miaka miwili na huo mkataba mauli uko TFS tumeshawaandikia barua TFS kutambulisha kwamba tuna extend mkataba tumeshawaandikia FIFA na sisi tume acknowledge kwamba wamepata mkataba huo sasa moyo wake ambaye anahisi ana, ana mamlaka zaidi ya mkataba huo tukutane naye kwenye haki haya ni mkurugenzi kutoka GSM na mzungumzia Harris Saidi na hayo mazungumzo yalifanyika kupitia kwenye kipindi cha michezo cha Wasafi FM na ameweza kuweza kuelezea ama ameeleza kwa jinsi ambavyo wao e, walichokifanya na Bernard Morrison pia alichokifanya. Kwa hiyo kama kuna mkanganyiko hivi hapa na hili swala la Bernard Eh, Morrison kwa jinsi ambavyo linakwenda. Morrison yeye yeah, anazungumza ya kwake eh, lakini pia GSM eh, ndo hao umeweza kuweza kuwasikia kwa sababu pia walikuwa hawajazungumza na eh, GSM eh, imebidi wazungumzie kwa sababu pia eh, walihusika kwa asilimia nyingi kama sio asilimia eh, zote kuweza kuhakikisha kwamba eh, mchezaji huyo ana, it, eh, anatoka katika kikosi cha eh, Yanga na kuweza kuitumikia timu hiyo. Kwa hiyo wamezungumza nao kwamba ni kweli aliweza kusaini mkataba na mbele tena ya mwanasheria na mambo kama hayo ambayo yanazungumza. Sasa nafikiri uh, BM3 ama uh, Bernard Morrison na Yanga uh, kuna kuchanganyana hapa na nafikiri kuna kitu ambacho pengine huenda kikawa kinaendelea. Sasa tusubirie uh, mpaka mwisho wa picha hili itaishiaje ama uh, itakuwaje na nafikiri pia shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani nchini Tanzania eh, litaingilia sasa ama itabidi waweze kuweza kupata msaada ili kuweza kujua ama kuona ni jinsi gani ambavyo anaweza kuweza kutatua changamoto iliyopo kwa hivi sasa kati ya Yanga pamoja na mchezaji eh, huyo ambaye anaonekana kama amekuwa mkubwa sasa kuliko eh, Yanga na GSM wenyewe wanasema kwamba eh, hawafanyi kazi na Morrison ila wanafanya kazi na eh, Yanga na Yanga wao wanasema kwamba hakuna mchezaji mkubwa kuizidi timu sasa Uh, baada ya kusikia kutoka kwa Harris Saidi uh, kwa upande wa Yanga pia uh, tuli uh, tarifiana hapa ama nilikutaarifu uh, juu ya ile taarifa ambayo Yanga alitoa uh, kuhusiana na barua ambayo waliweza kuiandika kumuhusu Bernard Morrison na kuweza kumpa adhabu uh, ikiwemo kuweza kumkanta mshahara wa milioni moja uh, na nusu uh, kwa uh, ikiwa ni sehemu ya adhabu Hasani Bumbuli ni mkuu idara ya habari na mawasiliano kutoka kwenye kikosi cha Yanga. Bumbuli, hebu na nyie sasa Yanga kwa sababu tumesoma kupitia kwenye barua ambayo e, mlitoa. Pengine uh, maelezo 
eh, mengine ya msingi kusina na sola zima la eh, mkataba jeni kweli Morrison hajasaini mkataba ama likoje hili kusina na eh, ishu ya mkataba nye na Bernard Morrison na mkataba ule kumbuka ulisainiwa uh, mbele ya mwanasheria wa club ambaye ni mkugenzi wa sheria na wanachama ambaye kwa sasa hivi ndo kaimu katibu mkuu huyu uh, mwanasheria ni kamishina wa wapaji kwa, kwa title yake anaapisha watu kusema ukweli na muhuri wake umegongwa kwenye ule mkataba kwa hiyo si mtu ambaye anaweza akadanganya kama mwanasheria lakini pia kwa taasisi ambayo anaitumikia kama club kwa hiyo na yeye ndo ametoa taarifa hiyo kuonyesha kwamba kweli tuna mkataba na Morrison wa miaka miwili baada ya ule ambao ulikuwa unaisha tarehe 14 mwezi Julai. Kwa hiyo mkataba huu ulisainiwa tarehe 20 mwezi Machi 2020. Kwa hiyo mkataba huu upo na ni halali. Tunajua kwamba pengine kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa Morrison uh, kwamba amepata sijui timu inamhitaji, sijui amepanya nini. Sisi kama klabu tunafuatilia kwa ukaribu zaidi hayo yote ambayo yanafanyika juu ya sakata lake lote ikiwemo hizo timu ambazo zinasema zinamhitaji na ndio maana tumesema kama kuna timu inamhitaji kwenye taarifa yetu ya kaimu katibu mkuu hiyo timu ifuate utaratibu ije klabuni tujadiliane lakini swala ambao analifanya yeye la kusema hana mkataba sijui hana nini na nini ni sawa sawa na kwamba tu anayumbisha akili za mashabiki anaendelea kupiga porojo lakini ukweli na msimamo wa klabu ndo huo tuna mkataba naye walali kabisa na kila alicho kidimandi kwenye ule mkataba tulikitekeleza na kama ambavyo taarifa imeeleza kwamba uh, mkataba ule ulizingatia maslahi binafsi ya mchezaji alitaka vitu vyake mule specific vya yeye mwenyewe sisi tukasema kwa kiwango chake kwa jinsi alivyo Morrison tunampatia na vikatekelezwa kwenye mkataba kwa hiyo tuliingia mkataba ambao ulikuwa na maslahi yake yeye zaidi na kwa kuzingatia kwamba ataitumikia klabu. Kwa sisi tunaamini bado ni mchezaji wetu mpaka 2022 na kama kuna klabu inamhitaji tunaamini itafuata utaratibu. Ni Hassan Bumbuli huyo mkuu idara ya habari na mawasiliano kutoka Yanga na mweza kuweza kusikia maelezo yake. Maoni yako ni yapi andike alafu mimi nitapitia na kuweza kuyafanyia kazi wa kwanza wewe utakuwa kuweza kufikiri na taarifa hizi na nikukumbushe pia uweze kujiunga kwa kusubscribe. Wape salamu.